নমস্কার বন্ধুরা আমার নাম স্বাধীন দাস এন্ড আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকের যে টপিকটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই টপিকটা হচ্ছে কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত সি এন রেশিও সি এন রেশিও যেটা আমরা ক্যালকুলেট করি সেটা দু টাইপের হয় একটা হয় উইথ ওয়াটার এক্সচেঞ্জ যেখানে তোমরা অনেক ওয়াটার এক্সচেঞ্জ করছো আর একটা হয় যেখানে উইথআউট ওয়াটার এক্সচেঞ্জ তো যেখানে ওয়াটার এক্সচেঞ্জ প্রচুর করছো সেটা আমি একটা হিন্দি চ্যানেল অলরেডি বানিয়েছি আমার এইচডি গ্লোবাল বায়োটেক সেখানে তোমরা সেই ক্যালকুলেশনটা দেখো বাট সেটা সুপারফিশিয়াল ক্যালকুলেশন ঠিক একদম সঠিক না বাট যেটা জিরো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ যেটা ক্যালকুলেশনটা আমরা এখন করছি সেটা হচ্ছে একদম সঠিক এই ক্যালকুলেশনটা তোমাকে করতে হবে আর তোমাকে জিরো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ মেনটেন করতে হবে মিনিমাম ওয়াটার এক্সচেঞ্জ যতটুকু স্লাজ বের করার জন্য তোমার লাগে ওইটুকুটাই করবে ঠিক আছে যদি ওয়াটার এক্সচেঞ্জ না করে তুমি করতে পারো তোমার জন্য বায়োফ্লক একদম সফল জিরো ওয়াটার এক্সচেঞ্জটাই বায়োফ্লকের আসল ফান্ডা শুধু স্লাজ টুকটা বের করে দেবে ঠিক আছে তো এটা কিছু সাইন্টিফিক জিনিস আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিসার্চে পাওয়া গেছে কি প্রোটিনের পরিমাণ তিরিশ শতাংশ বা তার নিচে তিরিশ থেকে কুড়ি শতাংশের মধ্যে যে প্রোটিনের পরিমাণগুলো আছে সেগুলো রেজাল্ট সবসময় ভালো ঠিক আছে যেগুলোতে প্রোটিনের পরিমাণ তোমাকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বা চল্লিশ পার্সেন্ট আছে সেগুলোর সি এন রেশিওর অনুপাত বা সেগুলোর রেজাল্ট একদমই খারাপ দেখা দিয়েছে আমরা যে খাবার ইউজ করি সেখানে যে তিরিশ পার্সেন্ট প্রোটিন যুক্ত যে খাবার আছে ঠিক আছে সেটার সি এন রেশিও ওয়ান ইস টু টেন অলরেডি মেনটেন্ড আমি এই ভিডিওতে তোমাকে দেখাবো সেটা কিভাবে অলরেডি মেনটেন্ড আছে আর আমাদের কতটা রাখা উচিত সেটাও আমরা তোমাদেরকে দেখাবো একটু ধৈর্য ধরে জিনিসগুলো বোঝো একটু টেকনিক্যাল একটু ইনফরমেশন আমি চাইলাম আমার মুখ না দেখে আমি যেন ইনফরমেশনটা তোমাদেরকে দেখি তো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে অ্যান্ড এখনও একটা খুব লেজিটিমেট ভাবে একটা লেজিটিমেট সাইটে সি এন রেশিওটাকে দেখানো হয়েছে যেটার ক্যালকুলেশনটা একদম ভুল সেটা যদি তোমরা ফলো করো তো প্রচণ্ড ভুল করবে সুতরাং আমার ক্যালকুলেশনটা তোমরা দেখো তারপরে তোমরা ডিসাইড করো কোনটা ঠিক তোমার কোনটা ফলো করা উচিত মানে মানুষ যে আজকাল কপিও করছে সেটাও ভুলভাবে মানে ভুল কনসেপ্ট নিয়ে কপি হচ্ছে জিনিসগুলো বন্ধুরা আমরা কিছু উদাহরণ দেখছি আমরা সব জিনিসগুলো ডিটেলসে যাব না এখানে একটা প্রফেসর ইয়ারমের একটা ট্রায়াল হয়েছিল যেখানে ওয়ান ইস টু টেন কে সব থেকে ভালো বলা হয়েছিল এখানে একটা ছয় মাসের ট্রায়াল হয়েছিল এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্বিনেশন টেন ইস টু ওয়ান থেকে কুড়ি ইস টু ওয়ানের পর্যন্ত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে করা হয়েছিল টেন ইস টু ওয়ানের রেজাল্ট সব থেকে ভালো হয়েছিল যেখানে মাছের গ্রোথ সব থেকে ভালো হয়েছিল আর সব থেকে কম মাছ মারা গিয়েছিল আর এখানে একটাই কন্ডিশন তারা ইউজ করেছিল উইথ নো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ তারা কিন্তু জলকে উথাল পোথাল করেনি জলটাকে মেনটেন রেখেছিল জলের গুণাগুণ মেনটেন রেখেছিল সেই জন্য কার্বন নাইট্রোজেন রেশিওটা তারা সফল পেয়েছিল দ্বিতীয় একটা ইম্পর্টেন্ট ট্রায়াল হয়েছিল ব্রাজিলে সেখানে প্রফেসর ব্র্যান্ডাও চার রকম কম্বিনেশন ইউজ করেছিল সেভেন ইস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টেন ইস টু ওয়ান টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ ফিফটিন ইস টু ওয়ান তো এখানে টেন ইস টু ওয়ানের রেজাল্ট ভালো ছিল বাট মর্টালিটি যেখানে ছিল ফিফটিন ইস টু ওয়ানটা ভালো ছিল সেই ফিফটিন ইস টু ওয়ানে মাছ সব থেকে কম মারা গিয়েছিল বাকি প্যারামিটারগুলো টেন ইস টু ওয়ানে ভালো ছিল তখন টেন ইস টু ওয়ান ফিফটিন ইস টু ওয়ান দুটোরই রেজাল্ট ভালো ঠিক আছে বন্ধু আরেকটা পরীক্ষা হয়েছিল আরেকটা ট্রায়াল হয়েছিল সেখানেও ডিফারেন্ট কম্বিনেশন ইউজ হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে ফিফটিন ইস টু ওয়ানের রেজাল্টটা সব থেকে ভালো ছিল উইথ মিনিমাম ওয়াটার এক্সচেঞ্জ এখানে জলের কিন্তু এক্সচেঞ্জ হয়নি ফিফটিন ইস টু ওয়ানটা সব থেকে ভালো রেজাল্ট হয়েছিল খুব মজার ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য যেটা আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করব প্রফেসর ইয়ারম স্যার নিজেই এই তথ্যটার উপরে কাজ করেছিল উনি তিরিশ পার্সেন্ট প্রোটিনের একটা খাবার এনেছিলেন আর এখানে একটা কুড়ি পার্সেন্ট প্রোটিনের একটা খাওয়ার এনেছিলেন ওখানে ক্লিয়ারলি যে প্রোটিনটার পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছিল সেটার রেজাল্ট সব থেকে ভালো হয়েছিল অ্যান্ড একটা পার্টিকুলার ট্রায়ালে একটাও মাছ মারা যায়নি ঠিক আছে আর তার কার্বন আর নাইট্রোজেন রেশিও একদম ব্যালেন্স ছিল যেহেতু তার প্রোটিন পার্সেন্টেজ কম ছিল কার্বোহাইড্রেটের পার্সেন্টেজ অনেক বেশি ছিল সেই জন্য ওখান থেকে কার্বন প্রাকৃতিকভাবে জোহর হয়ে গেছিল বাইরে থেকে মোলাসেল দেওয়ার দরকার হয়নি আমি তোমাদের এখনও বলছি আমরা যদি বায়োফ্লোক একদম পারফেকশনের সাথে করি আমরা যদি কুড়ি পার্সেন্ট প্রোটিন যুক্ত খাবার ইউজ করি বাকিটা কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহলে ওয়ান ইস টু ফিফটিন ওয়ান ইস টু সিক্সটিন অলরেডি মেনটেন হবে ন্যাচারালি তার জন্য বাইরে থেকে মোলাসেল দেওয়ার কোনো দরকার হয় না যদি আমরা প্রপারলি মেনটেন করি আর আমাদেরকে যে খাবারটা দিচ্ছে 
যে দোকান আর যারা প্যাকেটের উপরে যা লিখে সেটা যদি একদম সত্যি হয় তাহলেই ঠিক আছে তো ইন শর্ট ওয়ান ইস টু টেন অ্যান্ড ওয়ান ইস টু ফিফটিনের রেজাল্ট সব থেকে ভালো ওয়ান ইস টু টুয়েলভেরও রেজাল্ট আছে যেটা মোটামুটি খারাপ ভালো তো ওয়ান ইস টু টেন থেকে ওয়ান ইস টু ফিফটিনের যে কোনো একটা রেশিও তোমরা তোমাদের জন্য স্ট্যাবলিশ করতে পারো এটা ট্যাঙ্ক থেকে ট্যাঙ্ক ডিফারও হতে পারে অনেক প্যারামিটার ওয়াটার প্যারামিটার অনেক তোমার ফ্লকের কন্ডিশনের উপর এগুলো অনেক জিনিস ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তো আমি যখন তোমাদেরকে বলছিলাম যে প্রাকৃতিকভাবে যে খাবার আছে যেখানে থার্টি পারসেন্ট প্রোটিন থাকে সেটা অটোমেটিকলি ওয়ান ইস টু টেন হিসাবে কনফিগার করা থাকে এটা কি করে করা থাকে সেটা তোমরা এখনই জানতে পেরে যাবে আর আমাদেরকে সিএন রেশো কোনটা মেনটেন করা হয় তোমাদেরকে আমি একটা ইজি ক্যালকুলেশনটা দিয়ে দিলাম এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তো তোমরা বাড়িতে বারবার প্র্যাকটিস করো খাতা কলমে তোমরা এক দুদিন কর প্র্যাকটিস করে তোমরা মাছকে দিলেই তারপরে তোমার আন্দাজটা পেয়ে যাবে ঠিক কতটা খাওয়ার বেরালাম কতটা সুগার বাড়াতে হবে তোমরা কতটা ঠিক বুঝতে পেরে যাবে আর এটা এক্সাম্পলটা তুমি জাস্ট নোটিস করো মনে করো তোমার টোটাল বায়োমাস মাছ পুরো ট্যাঙ্কে আছে একশো কেজি তাকে চার পার্সেন্ট বডি ওয়েটের হিসাবে খাওয়ার দিচ্ছ তাহলে তোমার চার কেজি তুমি ফিট ডেলি দিচ্ছ তার মানে তুমি চার হাজার গ্রাম ফিট তুমি ডেলি দিচ্ছ মাঝখানে আর এই যে ফিটগুলো যে মাছের তৈরি হয় সেখানে কার্বোহাইড্রেট থাকে অ্যান্ড প্রোটিন থাকে এবার আমরা সেটার কার্বোহাইড্রেটটা মাছ কত কার্বোহাইড্রেট চার হাজার গ্রাম তোমার আছে মাছের খাওয়া তার মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট থাকে ড্রাই ম্যাটার অ্যাকচুয়াল খাবারটা থাকে বাকি টেন পার্সেন্ট থাকে ময়শ্চার মানে ফাঁকা ফাঁপা জায়গা থাকে ময়শ্চার থাকে সেগুলো ভাসমান খাওয়া একটা বৈশিষ্ট্য সুতরাং তোমার আসল জিনিস হচ্ছে এই নব্বই পার্সেন্ট তোমার চার হাজার গ্রামের নব্বই পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে তোমার তিন হাজার ছশো গ্রাম তিন হাজার ছশো গ্রামটা হচ্ছে তোমার আসল খাওয়ার চার হাজার গ্রাম না কিন্তু তিন হাজার ছশো গ্রাম এবার যে তিন হাজার ছশো গ্রাম যে খাওয়ারটা তার মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে যখন তুমি মাছকে দিচ্ছ কিছু খাওয়ার তো জল দিয়ে নিচে গিয়ে মাটির তলে চলে যাচ্ছে কিছু খাওয়ার মাছ খাচ্ছে কিছু ডাইজেস্ট হচ্ছে না মাছের পটি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মাছের ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই সেভেন্টি পার্সেন্ট যে টোটাল ওয়েস্ট হচ্ছে সেটা যদি তুমি দেখো তিন হাজার ছশোর মধ্যে তাও দু হাজার পাঁচশো কুড়ি গ্রাম তোমার জলে আসছে সেটা তোমার কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন মিলিয়ে যে দু হাজার পাঁচশো কুড়ি গ্রামের যে খাওয়ারটা ওয়েস্ট হচ্ছে বাকি যেটা তোমার থার্টি পার্সেন্ট আছে সেটা কিন্তু মাছ অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে বডিতে সেটা মাছের বৃদ্ধির জন্য তো তোমার এই থার্টি পার্সেন্ট লাল কালারটা তোমার অলরেডি মাছ তোমার গ্রহণ করে নিয়েছে সুতরাং তোমার শুধু সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়েস্টই তোমার জলে আছে যেটা দু হাজার গ্রাম ঠিক আছে এবার এই যে দু হাজার গ্রাম যেটা জলে ওয়েস্ট আছে তার মধ্যে মোটামুটি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হাই তোমার থাকে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ঠিক আছে এই এই যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে এগুলো যেগুলো দানা দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন টাইপের গ্রেডস গ্রেনস দিয়ে ঠিক আছে সেই গ্রেনসের ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার গিয়ে এই কার্বোহাইড্রেটের ফিফটি পার্সেন্ট তোমার হচ্ছে কার্বো তার মানে টু ফাইভ টু জিরো এর ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেল ওয়ান টু সিক্স জিরো গ্রাম কার্বন মানে এক হাজার দুশো ষাট গ্রাম কার্বন প্রত্যেক দিন তোমার জলে অ্যাড হচ্ছে মাছের খাওয়ারের সাথে তার মানে তুমি কার্বন পেয়ে গেলে অলরেডি বারোশো ষাট গ্রাম কার্বন ডেলি এবার তুমি প্রোটিনটা দেখো এতটি তোমার ওয়েস্ট মাল আছে এই টু ফাইভ টু জিরোর থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে তোমার প্রোটিন তার মানে তোমার হয়ে গেল সেভেন গ্রাম প্রোটিন এই সেভেন ফিফটি সিক্স গ্রাম প্রোটিনে তোমার ষোলো পার্সেন্ট থাকে নাইট্রোজেন তোমার হয়ে গেল একশো কুড়ি পয়েন্ট নাইন ছ গ্রাম তার মানে তোমার এই নাইট্রোজেনটা তোমার অটোমেটিক্যালি জলে আসছে ডেলি তার দশ ভাগ বারোশো ষাট গ্রাম অটোমেটিক্যালি জলে আসছে থার্টি পার্সেন্ট প্রোটিন হিসাবে তো ওয়ান ইস টু টেন ওয়ান ইস টু টেন তোমার অলরেডি খাওয়ারে মেনটেন আছে তোমার বায়োফ্লোক যদি এক্সিলেন্ট থাকে হয়তো তোমাকে বাইরে থেকে মোলাসেস দেওয়ার দরকারই নেই যেহেতু আমরা ওই এক্সিলেন্সে পৌঁছায়নি সুতরাং আমরা টুয়েলভ ইস টু ওয়ান মেনটেন করব বা ফিফটিন ইস টু ওয়ান মেনটেন করবো ঠিক আছে আর তুমি যদি এটা থার্টি পার্সেন্ট প্রোটিনের জায়গায় তুমি যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিন করতে তোমার অলরেডি এখানে ওয়ান ইস টু ফিফটিন এসে যেত সেই ক্ষেত্রেও তোমার বাইরে থেকে কার্বন দেওয়ার দরকার নেই টেকনিক্যালি যদি তুমি খুবই প্রফেশনালি আমি খুবই যদি তুমি প্রফেশনালি খুব অ্যাকুরেটভাবে তুমি বায়োফ্লপ করো তো সুতরাং আমরা টেন ইস টু ওয়ান মেনটেন করতে পারছি না খুব ভালো করে জলের কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে ফ্লকের কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে সুতরাং তুমি বা টুয়েলভ ইস টু ওয়ান মেনটেন করতে পারো বা ফিফটিন ইস টু ওয়ান মেনটেন করতে
তার মানে তোমার এক ভাগ নাইট্রোজেন কে মারতে তোমাকে পনেরো গ্রাম মানে পনেরো ভাগ কার্বন দিতে হবে সুতরাং ওয়ান টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু ফিফটিন পনেরো গুণ পনেরো ভাগ বেশি পার্সেন্টেজ না কিন্তু পনেরো ভাগ ফিফটিন টাইমস ওয়ান ইস টু ফিফটিন তো এক হাজার চারশো চোদ্দ পয়েন্ট চার গ্রাম এবার তোমাকে এতটা লাগবে তোমার কার্বন বাট এই এতটা কার্বনের মধ্যে তুমি যদি দেখো বারোশো ষাট গ্রাম কার্বন তোমার জলে অলরেডি আছে মাছের খাওয়ার থেকে এসছে সুতরাং তোমাকে বারোশো ষাট গ্রাম এটা থেকে মাইনাস বিয়োগ করে দিতে হবে যদি করে দাও তাহলে তোমার হচ্ছে ফাইভ ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম তোমার লাগবে কার্বন ঠিক আছে ফিফটিন ইস্ট ওয়ান হিসাবে এবার যদি তুমি দেখো তোমার সুগারে আছে তোমার ফর্টি পার্সেন্ট কার্বন মোল আছে সাইজে তোমার টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট কার্বন তোমার দরকার ফাইভ ফিফটি ফোর গ্রাম তোমার কাছে আছে চারশো কুড়ি গ্রাম এক কেজিতে তার মানে তোমার এক কেজি থেকে একটু বেশি এক কেজি দুশো এরকম কিছু একটু বেশি লাগবে তুমি এটা ক্যালকুলেট করে নাও তোমার যদি এটা মোলাসেস যদি হয় তাহলে তোমার যে দুশো কুড়ি গ্রাম হচ্ছে তোমার লাগবে হচ্ছে পাঁচশো চুয়ান্ন গ্রাম তার মানে দু কেজির একটু জাস্ট বেশি তো এটা তুমি একটা ক্যালকুলেশন পেয়ে গেলে সেটা তোমার ক্যালকুলেশনটা তুমি খাতায় করো তুমি কত পার্সেন্ট ফিট দিচ্ছ কত পার্সেন্ট প্রোটিন আছে সেই হিসাবে তোমার ক্যালকুলেশনটা বেরিয়ে যাবে আর একবার দুবার যখন তুমি দিবে তখন তোমার নিজে নিজে আন্দাজ হয়ে যাবে প্রথম প্রথমে একটু তোমাকে ডিফিকাল্ট লাগতে পারে বাট এক দুবার ইউজ করলে তুমি নিজে নিজে বুঝতে পেরে যাবে এতটা হচ্ছে এতটা আমার খাবার দিয়েছি তো লাস্ট আগের দিন আমার এতটা ছিল একটু খাওয়ার বেশি হয়েছে তো আমাকে একটু বেশি অ্যাড করতে হবে একটু কম অ্যাড করতে হবে তুমি তিন চার দিনে তুমি সব আন্দাজ পেয়ে যাবে করতে করতে এবার তুমি যদি রিয়েল ফেস টু দেখো মনে করো তোমার কাছে তো ট্যানের কিট আছে সেই যখন কিটটা তুমি যখন চেক করলে তোমার জলকে দিয়ে তুমি দেখলে টু পিপিএম তোমার আসলো পার্স পার মিলিয়ন বা মিলিগ্রাম পার লিটার তো এবার তোমার কাছে আছে দশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক তো যত হাজার লিটার ট্যাঙ্ক দেবো তত দিয়ে তোমাকে যত তোমার এসছে তত দিয়ে তুমি গুণ করে দিলে তোমার এসে গেল বিশ হাজার এমজি ট্যাঙ্ক এবার এটা তুমি যদি গ্রামে যদি কনভার্ট করো হাজার দিয়ে যদি ভাগ করো তোমার হয়ে গেল দুশো গ্রাম সরি কুড়ি গ্রাম ট্যাঙ্ক এবারে কুড়ি গ্রাম ট্যানে তোমাকে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো ভাগ তোমাকে কার্বন দিতে হবে পনেরো দিয়ে গুণ করে তিনশো গ্রাম আর তুমি যদি মনে করতো না ফিফটিন ইস টু ওয়ানের জায়গায় টুয়েলভ ইস টু ওয়ান হবে তখন তোমার তখন তখন তোমাকে টুয়েলভ বারো দিয়ে গুণ করতে হবে তো কুড়ি পনেরো দিয়ে না দিয়ে তো কুড়ি ইন্টু ফিফটিন ওয়ান ইস টু ফিফটিন করে তোমার হচ্ছে তোমার গিয়ে তিনশো গ্রাম তোমার গিয়ে কার্বন দরকার তোমার এক কেজি সুগারে অলরেডি তোমার চারশো কুড়ি গ্রাম আছে তোমার এখানে মোটামুটি তোমার দরকার হচ্ছে তিনশো গ্রাম তো সাতশো আটশো গ্রাম মতো লাগবে তুমি একটু হিসাব করে নিয়ে তোমার মোলাসেস হচ্ছে তোমার আছে দুশো কুড়ি গ্রাম তোমার দরকার হচ্ছে তিনশো গ্রাম তো সুতরাং তোমার এক কেজি বা এক লিটার থেকে একটু বেশি এক লিটার একশো দুশো গ্রাম তো এরকমভাবে তোমাকে ক্যালকুলেট করলে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যাবে অ্যান্ড এটা অনেক ইজি অ্যান্ড সেকেন্ড কথা যেটা আমি তোমাদেরকে বলছি যখন তোমরা কার্বন বা মোলাসেসটা অ্যাড করবে তোমার একসঙ্গে পুরোটা যদি অ্যাড করো তোমার ডিও কিন্তু একদম ফাটাকসে নেমে যাবে তোমার মাছের জন্য খুব রিস্ক হতে পারে তোমরা চেষ্টা করবে যে মোটামুটি এক দেড় ঘন্টার ইন্টারভেলে তোমরা কার্বনটাকে দিবে তাহলে তোমার ডিওটাও অল্প অল্প করে কমবে আর ওটা মেনটেন হবে আর তোমার সেই ফাঁকে ফাঁকে তোমার ব্যাকটেরিয়াগুলো তোমার কার্বনগুলোকে কনজিউম করতে পারবে ব্যাকটেরিয়া পেটে কার্বন ঢুকবে লেম্যান টার্মসে আর তোমার অল তারপরে তুমি আবার অল্প অল্প করে অ্যাড করবে তাহলে জিনিসটা ব্যালেন্স থাকবে তোমার ডিজার্ভ অক্সিজেনের প্রবলেম হবে অনেক লোকের এখন প্রবলেম হচ্ছে তো একসঙ্গে তোমরা অ্যাড করবে না সেটাই আমি অ্যাডভাইস করি আশা করলাম তোমাদেরকে ভালো লাগলো আর আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি শেয়ার করলাম তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো খুব ক্রিটিক্যাল প্রবলেম হলে ফোনও করো একটা দুটো তুমি চেষ্টা করো তুমি হোয়াটসঅ্যাপে করো তাহলে রেজ উত্তরগুলো পাবে লেট হলেও পাবে আর কামেন্ট বক্সে তো তোমরা আনসার পাবেই ঠিক আছে বন্ধু তো কার্বন অ্যান্ড নাইট্রোজেন রেশিও ওয়ান ইস টু ফিফটিন ওয়ান ইস টু টুয়েলভ দুটোই তুমি করতে পারো ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি করবে না নাহলে তোমাকে এত বেশি তোমাকে গুড় বা মোলাসেস বা জায়গায় দিতে হবে যে তোমার পুরো হালত খারাপ পয়সাও প্রচুর খরচ হবে আর তোমার ডিওরও প্রচুর প্রবলেম হবে তোমার মাছেরও হালত খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা তো আশা করলাম তোমাদেরকে এটা ভালো লাগলো অ্যান্ড তোমরা ভালো থেকো থ্যাংক ইউ সো মাছ